posible que ese hombre haya tenido el descaro de tratar de lastimarte otra vez? No te preocupes. Como ves, no me pudo hacer nada. Pero lo puede volver a intentar. O es capaz de acusarte por haberlo agredido, lo que sea con tal de perjudicarte al donza. Lo que regalo de Dios encontrarte aquí. Qué linda estás, porque nadie me dijo que habías regresado. No se me acerque. No me toques. Suéltame. ¿Me estás teniendo miedo? ¿Recordamos juntos dónde nos quedamos la última vez que nos vimos? No, no, ¿Quieres? No, no, no. Si se atreve a dar un paso más, no respondo. La vida se empeña en ponernos así. Bien cerquita a ti, a mí. No sabes cómo me encantaría no. tenerte entre mis brazos. No, sí. no. Y hacerte sentir mujer como aquella vez. ¡Estúpida, estúpida! Prometí a mi mamá que no iba a permitir que me volviera a lastimar nunca. ¡Cuenca, imbécil! ¡Te voy a romper el alma! ¡No! ¡Suéltame, suéltame! A ver, ayúdame, pues. Ayúdame, que no sé qué me hizo esta estúpida. ¡Ayúdame! Vas aquí a consultar. Es que desde que regresamos a Santa Lucía, Cristóbal ha cambiado mucho. Lo siento frío. Distante. Tía, te voy a confesar algo que nunca le he dicho a nadie. En el fondo yo no sé si Cristóbal me ama. Tal vez estás esperando algo que Cristóbal simplemente no es capaz de dar. ¿Qué? ¿Amor? Cristóbal es capaz de amar, tía. Todos fuimos testigos con la tipa esa. Eso es enamoramiento, no amor. Es algo pasajero. Mira, yo te aconsejo que no pierdas tu tiempo en algo que de todas formas, tarde o temprano, se va a ir. Pues a mí me encantaría que Cristóbal me quisiera como la quiso ella. Yo quisiera que mi esposo fuera el rey de España. Pero las cosas son como son, no como quisiéramos que fueran. Así es la vida, Valeria. Pero en vez de verle el lado negativo, piensa que te vas a casar con Cristóbal Mendoza. ¿No era eso lo que querías? Sí. Sí quería casarme con él, pero por amor. Por favor. El amor no es como en las películas, el romanticismo y todo eso. Es pura fantasía. El amor es, y grábatelo bien, un contrato. ¿No es de esa forma como lo llaman las mismas leyes? Un contrato. Será menos romántico, pero es más práctico y mucho más sólido de lo que te imaginas. que no te compliques la vida. No pierdas el tiempo haciéndote la víctima. Cristóbal se va a casar contigo. Eso es lo único que importa. Y si no está enamorado de ti, bueno, ese es tu trabajo. Hacer que se enamore. Si es que puedes lograrlo. Lo dices como si fuera imposible. Mi tío Severiano y tú han tenido muy buena vida. Son una pareja respetable. No venimos a hablar de mi matrimonio, sino del tuyo. A ver, ¿Cómo consigo que un hombre te ame? Como Cristóbal llegó a amar al Donza. ¿Cómo? ¿Ya qué tiene ella que no tenga yo? Si yo supiera ese secreto. ¿Entonces no hay nada que hacer? Bueno, eso yo no lo sé. Yo te puedo aconsejar acerca de cómo conservar a un hombre. Vuélvete indispensable. Haz que no pueda dar un paso si no es contigo. Que no pueda tomar una decisión si no es con tu autorización. Aprende a conocer sus motivaciones, sus secretos. A saberle remover sus culpas, sus miedos. Si consigues eso, ya conseguiste mucho. Pero eso tiene que ser un trabajo tuyo, ¿me entiendes? Mira, yo no sé si con eso logres que se enamore de ti. 
pero por lo menos puedes evitar que se enamore de otra. Bueno, se hace tarde. Me voy para la casa. Te recomiendo que hagas lo mismo. Cristóbal es igual que su padre. No le gusta que lo hagan esperar. Pues yo voy a hacer que se enamore de mí. Era como de lugar. Mira como sea, madrina. Ya está decidido. No lo vamos a cambiar. Y no tiene nada que ver con el pasado, ni con los recuerdos, ni nada de eso. Y para empezar, yo no sé de dónde lo sacaste. Pues de Valeria. ¿Mm? Ella misma me lo dijo. Mamá. Ay, mijita, perdóname. ¿Qué tiene de malo que tu novio sepa lo que dijiste? Ya, mamá. Es que Valeria cree que a lo mejor no querías hacer la fiesta en el santuario porque seguramente te ibas a acordar de Aldón, ¿sí o no? ¿O no? ¿Eh? Mira, madrina, la única mujer que yo quiero se llama Valeria Zapata. ¿Está claro? Clarísimo. Bueno, si me disculpan, me tengo que ir. Ay, no, mi amor. Yo acabo de llegar. Siéntate. ¿Y qué? ¿Llevabas mucho tiempo esperando? Algo, mi amor, pero... Ay, ya. ¿Estás enojado? No, no bueno. estoy enojado, no es eso, nada más que, bueno, me tengo que ir, tengo cosas que hacer. Ah. Madrina. Piénsalo. Ay, Ay qué guapo es. A ver, mamá, eres el colmo de la imprudencia. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? ¿Está bien, lo preguntas? Me hiciste quedar como la mujer más celosa e insegura de este mundo. Qué linda eres, ¿eh, mami? Muchas gracias. Ay. Cristóbal, ¿qué a poco ya te vas? Sí. Temprano, ¿no? Pues digamos que mi madrina me corrió. Te soy sincero, a veces me saca de quicio. Ahí como la ves es mejor suegra que, que madrastra. Pues, me imagino, sí. Ya le dijiste a Valeria que Aldosa regresó a Santa Lucía. No tendría por qué. Yo, si estuviera en tu lugar, lo haría. ¿Por qué? Pues es mejor que se entere por ti a que lo haga por alguien más, ¿no crees? No me digas que de verdad te importa que Valeria y yo tengamos problemas. Mira, Cristóbal, a pesar de, de lo que yo pueda sentir por Valeria, yo no quiero que ella sufra ni, ni quiero que tú sufras. Yo quiero que su matrimonio, pues que les vaya bien, hermano. Pues yo también espero que así sea. Gracias, Carla. Voy a dejar calentando un poquito más el café. Ay, hija, qué bueno que llegas. Nada más te estábamos esperando para cenar. Dime, sí, hola, hola. Mami, si regresa. Alonso, Alonso, ven. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Por qué tienes el vestido manchado de sangre? Ay, no, 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 no se preocupe, no es nada, no es nada. Me, me corté las manos. Aquí. ¿Qué tienes? Me corté las manos, ahorita no. Tío, me corté las manos, no pasó nada. Adelina, pásame el alcohol y el algodón. Ay. Están en el botiquín sí, del sí, baño. Sí. ¿En qué mano dices que te cortaste? A ver, la otra. ¿De dónde salió esa sangre, Alonso? Contéstame, ¿de dónde salió esta sangre? Es de Severiano Mendoza. Santo Dios. ¿Cómo que de Severiano Mendoza? Sí, le enterré una abre cartas. Pero no se va a morir. Pero, ¿y por qué hiciste eso? Porque ese hombre ya nos hizo mucho daño. Y mi mamá tenía razón cuando dijo que es infeliz, no respeta nada. Tuviste suerte. El abrecarta se entró en Segal y no era lo suficientemente filoso para, para lastimarte tejidos importantes. De todas maneras, te voy a dar un antibiótico y un analgésico. Te va a empezar a molestar. Esa estúpida no sabe con quién se metió. Maldita. Yo creo que te dio lo que te merecías. ¿Qué dijiste, estúpido? Días. Eso a ti no te importa. Tienes que andarte con cuidado, Severiano. 
No está bien que trates a esa muchacha como lo hacías con su madre. Tú no tienes idea de nada. Yo debería de denunciarla. A ver si se aprende que con Severiano Mendoza no se juega. No creo que te convenga, ¿eh? El que puede salir raspado eres tú. Y de una vez te digo que yo ya no voy a apoyarte. Sí, 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 sí. Si alguien me pregunta, yo voy a decir la verdad, lo que vi. Nada más eso me faltaba. Que tú te vinieras a poner del lado de esa. Me pongo del lado de la verdad. ¿Qué quieres, darte de paños de pureza? Por favor, Humberto, como si no nos conociéramos. Bueno, ya, ¿a qué habías venido? Definir de una vez por todas el asunto del santuario. Pero, ¿sabes? Eso mejor se va a quedar para otro momento. Ahorita ya no estoy de humor. Y mucho menos tengo ganas de ponerme a discutir contigo, doctorcito. Lo de la consulta. Estas ya te las pagué. ¿Cómo es posible que ese hombre haya tenido el descaro de tratar de lastimarte otra vez? No te preocupes. Como ves, no me pudo hacer nada. Pero lo puede volver a intentar. O es capaz de acusarte por haberlo agredido, lo que sea, con tal de perjudicarte al donza. No se va a atrever. Después de lo que pasó, le va a quedar claro que no soy una muchachita estúpida como antes. Ahora sabe que puedo defenderme. Yo no estaría tan segura, hija. ¿Por qué no nos vamos al donza? ¿Por qué no te olvidas de todo y nos regresamos mejor a México? No, tía. Ahora menos que nunca nos vamos a ir. No estoy dispuesta a seguir huyendo de mis problemas. Y a todo esto, ¿a qué fuiste al consultorio del doctor Zapata? A pedirle que nos rente la casa que era de mi mamá. Ay, solo eso nos faltaba. ¿Y qué te dijo? No me dio respuesta, pero, pero me aseguró que lo va a pensar. Ponza. Renuncies a nuestras promesas Que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas De amarnos una vida 